Das hier ist eine stinknormale Blockflöte und das ist meine Erfindung, die jeden musik -Nook zum Vivaldi werden lässt. Wie ich das Teil gebaut habe, wie es funktioniert und wie ich damit die wichtigste Frau in meinem Leben beeindruckt habe, das zeige ich euch in diesem Video. Dieses Video wird unterstützt von Barry Bass. Um eine Frau in meinem Leben zu beeindrucken, würde ich ihr gerne ein romantisches Stück auf dem Klavier vorspielen. Und obwohl ich schon als Kind von meiner Mama in den Gitarreunterricht gesteckt wurde, ich weiß, crazy Frisur damals, bin ich bis heute mit keinem musikalischen Talent gesegnet. Aber inzwischen bin ich Ingenieur und ihr wisst, was das bedeutet. Ich kann mir einfach eine Maschine bauen, die mich extrem musikalisch werden lässt. Der Plan ist, ein Gerät zu bauen, das ich am besten in meinem Ärmel oder irgendwo unter meinem Pullover verstecken kann, sodass ich mich dann ans Klavier setzen kann, wenn man mich von hinten sieht, ich das Gerät auspacken kann und auf die Klaviertasten legen und es dann für mich einfach perfekt Klavier spielt. Damit, wenn man mich von hinten sieht, es so aussieht, als ob ich spielen würde. Um so einen Roboter zu bauen, der für mich Klavier spielt, ist es wichtig zu verstehen, wie Klavierspielen überhaupt funktioniert. Und zwar teilen sich die Klaviertasten in die verschiedenen Oktaven auf. Diese fangen beim C an, haben dann sieben Töne und wiederholen sich wieder beim C. Außerdem gibt es noch so Halbtöne wie Fis, Gis und so ein Scheiß. Diese werden durch die schwarzen Tasten abgedeckt. Ein Klavierstück erstreckt sich meistens über mehrere Oktaven, zwei, drei oder vier sogar. Das heißt, um verschiedene Klavierstücke zu spielen, brauche ich einen Roboter, der mindestens 24, wenn nicht sogar 36 oder 48 Tasten betätigen kann. Und da liegt ein großes Problem. Denn ich wollte zum Betätigen der Klaviertasten diese kleinen Aktuatoren nehmen, aber die sind leider zu schwach. Und bei größeren Aktoren würde ich niemals 36 Stück unter meinem Pullover versteckt bekommen. Deshalb müssen wir eine Planänderung vornehmen. Wie wir alle wissen, auf der Liste der attraktivsten Instrumente, die man als Mann spielen kann, ist direkt auf Platz 2, ganz knapp hinter dem Klavier, die Blockflöte. Und deswegen werden wir jetzt einen Roboter bauen, nicht der der Klavier spielen kann, sondern der der Blockflöte spielen kann, weil es genauso beeindruckend ist. Außerdem braucht er nur acht Aktuatoren, um alle Löcher dieser Blockflöte zuzuhalten. Und genau das werden wir jetzt machen. Um einen Roboter zu bauen, der Blockflöte spielen kann, müssen wir erstmal verstehen, wie man überhaupt Blockflöte spielt. Und das ist ganz einfach. Und zwar hat die Blockflöte auch so acht von diesen Löchern. Und je nachdem, welche Löcher man eben zuhält, gibt es einen verschiedenen Ton. Jetzt müssen wir nur noch eine Apparatur bauen, die eben diese Löcher zuhalten kann und öffnen kann und mit einem Mikrocontroller gesteuert wird, der dann genau sagt, wann sie wie zugehalten werden. Und das Wichtigste ist, dass die Löcher dicht zugehalten werden. Und wenn sie nicht besonders dicht zugehalten werden, dann gibt es nämlich ein Fiepsgeräusch, so ungefähr. Und das darf nicht passieren. Zuerst habe ich den Rahmen gestaltet und dann 3D gedruckt. An denen habe ich diese kleinen Magnetsolenoids dran geschraubt. Diese haben eine kleine Feder drin, sodass sie im stromlosen Zustand geschlossen sind. Und da ist dann vorne noch so ein kleiner Nupsi mit Schaumstoff drauf, der die Löcher der Flöte abdichten soll, sodass, wenn kein Strom drauf ist, die Flöte eigentlich in den C spielen sollte. Und so hat es das angehört. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, weil dieser Schaumstoff das gar nicht dicht gehalten hat. Deswegen habe ich Oropax genommen, weil die viel weicher sind und die vorne dran geklebt. Außerdem habe ich die Aktoren ausgetauscht zu so blauen, die deutlich mehr Hubweg haben und hoffentlich besser abdichten. Das Ganze wird gesteuert von so einem kleinen Arduino und um den Code zu testen, habe ich mal eine ganz einfache Tonleiter draufgeladen. Wie ihr hören konntet, hat es leider immer noch nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe noch echt ewig rumprobiert und habe dann auch mal versucht, noch so ein bisschen Flötenfett auf diese Löcher drauf zu schmieren, dass es vielleicht besser abdichtet. Aber selbst das hat leider keine Wirkung gezeigt. Das hört sich immer noch scheiße an. Ich habe dann trotzdem schon mal ein Lied draufgeladen, einfach weil ich hören wollte, ob es sich denn vielleicht schon so ein bisschen gut anhört. Aber es hört sich schon mal nach einer Melodie an, also ist es schon für mich ist es schon ein Gewinn. Ich habe dann nochmal einen neuen Rahmen ausgedruckt, da die Position nicht ganz perfekt war, wo die besser sitzen und habe es dann nochmal getestet, aber selbst das hat nicht zum Erfolg geführt. Ich sag's euch, ich bin schon wieder am Verzweifeln hier. Das ist eine von diesen Videoideen, wo ich dachte, das ist so ein schnelles Video, das kann ich mal so zwischen reinschieben in so einer Woche und dann Dauert aber ewig, funktioniert nicht richtig und kostet mich meinen letzten Nerv. Aber ich muss es doch durchziehen. Und danach kommt wieder das hicke Projekt und wieder mehr Spaß machen. Yes! Und das wird auch ein sickes Ergebnis, ich sag's euch. In meinem letzten Versuch, das Teil zum Laufen zu bringen, 
habe ich diese Aktuatoren umgedreht, sodass nicht mehr diese Feder von den Aktuatoren das Loch zudrückt, die nicht besonders stark ist, sondern der Aktuator selber. Und dadurch ist die Kraft viel größer und diese Oropax werden richtig schön platt gedrückt. Und damit sollten die Löcher hoffentlich dicht sein und die Töne sollten endlich klar zu hören sein. Und jetzt testen wir das Ganze zum ersten Mal. Und ich hoffe, dass es jetzt gut funktioniert und dass jetzt hier das Stück von Vivaldi mäht gut getreddert wird. Gar nicht mal so scheiße. Some call me Luis, some call me Vivaldi. So, ich habe jetzt nochmal ein recht bekanntes neues Lied einprogrammiert. Schreibt doch einfach einen Kommentar, wenn ihr das Lied erkennt und ich pinne dann den richtigen Kommentar oben an. Während ich das spiele, sage ich euch außerdem, wie ihr diese Flöte am besten nachbauen könnt. Wenn ihr dieses Teil nachbauen wollt, dann schaut am besten mal bei Berry Base vorbei. Das ist der offizielle Online-Shop von Raspberry Pis, aber da gibt es auch alles andere, was ihr für eure DIY-Projekte braucht. Ich habe euch da einen kleinen Blogbeitrag bei denen verlinkt, wo ich euch nochmal genauer beschrieben habe, wie ihr diesen Roboter nachbauen könnt und wo ihr alle Teile dazu, die ihr dazu braucht, bei Berry Base finden könnt. Also falls ihr irgendein DIY-Projekt starten wollt, klickt einfach mal auf den Link in der Beschreibung und checkt äh, Berry Base aus, weil die haben nämlich noch viel mehr als nur Raspberry Pis. Jetzt, wo der Roboter endlich funktioniert, konnte ich damit auch das Mädchen, was ich gerade date, beeindrucken und habe deswegen diesen kurzen Clip auf Snapchat geschickt. Das hat ja mal super geklappt. Aber ich wollte ja auch nicht irgendjemand mit der Flöte überraschen, sondern die wichtigste Frau in meinem Leben. Und das ist natürlich meine Mama, die einfach mich trotz meines nicht vorhandenen musikalischen Talents nicht aufgegeben hat und mir sogar noch für dieses Video hier das Klavierspielen erklärt hat. Und deswegen werde ich sie jetzt mit der Flöte überraschen. Mama, komm mal, komm mal her. Ich spiele jetzt was auf der, auf der Blockflöte, auf der Blockflöte vor. Bist du beeindruckt davon? Und wie? Perfekt, das ist das, was ich hören wollte. Leute, seht ihr es? In dem Fall habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Danke fürs Zuschauen. Ciao.